ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து பிளெயின் கவர் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ வந்து பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து சைக்ளாய்ட் அந்த தென் எப்பி சைக்ளாய்டு வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கோனிக் செக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ சைக்ளாய்டுனா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அரிசோனல் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரோல் ஆகும்போது அதோட பாத்து வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பி சைக்ளாய்டு அண்ட் ஹைப்போ சைக்ளாய்டு இது ரெண்டுத்தோட அடிமேஷனும் போயிட்டுருக்கு ஒரு சர்க்குலர் பாத்துக்கு மேலே ஒரு அனதர் ரோலிங் சர்க்கிள் வந்து அவுட்டரில் ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து எப்பி சைக்ளாய்டு சப்போஸ் இன்னரில் ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்போ சைக்ளாய்டு இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு கீர் வந்து மெஷ் ஆகுது அப்படி மெஷ் ஆகும்போது அவுட்ரு ச சர்ஃபேஸில் கீர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது அது வந்து எப்பி சைக்ளாய்டு சொல்லலாம் இன்னர் சர்ஃபேஸில் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்போ சைக்ளாய்டு சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம எப்பி சைக்ளாய்டு எப்படி வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம் எப்பி சைக்ளாய்டு ப்ராப்ளம் எடுத்துங்க இதில் கொஷின் படிக்கிறேன் புரியுதான்னு பாருங்கள் ட்ரா த எப்பி சைக்ளாய்டு ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஃபார்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் விச் ரோல்ஸ் ஆன் அனதர் சர்க்கிள் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் ஒரு சர்க்கிள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரோலிங் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒன்னொரு சர்க்கிளோட அவுட்டர் சர்க்கிளில் அவுட்டர் டயமீட்டரில் ரோல் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து எப்பி சைக்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ரோலிங் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் அதுக்கப்புறம் அனதர் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் அதாவது ரோலிங் சர்க்கிள் விச் ரோல்ஸ் ஆன் அனதர் சர்க்கிள் அதோட டயமீட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு லைனை போடணும் அதாவது ரேடியஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும் ரேடியஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு லைனை வந்து மார்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் வந்து ரேடியஸ் இதுதான் வந்து ரோலிங் சர்க்கிள் ஆர் ஜென்ரேட்டிங் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதிலேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் மேலே வந்து மார்க் பண்ணணும் சரிங்களா ரோலிங் பார்த்து சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த பாத்து மேலே ரோல் ஆகிட்டுருக்கு சரிங்களா இப்போ ப்ரீவியஸாக சைக்ளாயில் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ரோலிங் ஆன் அரிசோ அரிசோண்டல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ரோலிங் ஆன் கர்வ் எக்ஸ்டர்னல் கர்வ் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் வந்து மேலே வந்து அவையில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து அதோட ரேடியஸை மட்டும் மெஷர் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் பை யூஸிங் காம்பஸை பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் நான் இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருப்பேன் ப்ரீவியஸாக அனிமேஷன் போட்டிருப்பேன் அந்த அனிமேஷன்லேயே உங்களுக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து இன்னொரு கர்வ் மேலே ரொட்டேட் ஆக போகுது அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து கர்வ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எப்படி ஜென்ரேட்டிங் பார்த்து வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டைமென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க டைமென்ஷன் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா ட்ராயிங்கும் டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து இருக்கு கம்பல்சரி சப்போஸ் நீங்கள் ட்ராயிங் எல்லாமே நல்லா பக்காவாக பண்ணிட்டீங்க டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணலை நேமிங் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு மூணு மார்க் நாலு மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுவாங்க டோட்டலாக ஒரு ஒரு பாலத்துக்கும் இருபது மார்க் இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஸ்கேரிஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இதில் டைமென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் டைமென்ஷன் பண்ணுங்கள் டைமென்ஷன் பண்ணும்போது ஷார்ப் ஏரோ ஏஜி யூஸ் பண்ணணும் ஆரோ ஏஜி வந்து ரொம்ப ஷார்ப் ஏரோ ஏஜி இருக்கணும் இது ஷார்ப் ஏரோ ஏஜி எப்படி போடுறது சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜினியரிங் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஏரோ ஏட்ஜை போடுங்க அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துங்க டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட ஏரோ ஏட் போடுங்க அந்த ஏரோ ஏட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் மெயினாக பண்ணிவிடுங்க டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அலைண்டு டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இங்கே சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் டேரக்டிங் சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டு இது எல்லாமே நேமிங் கொடுக்கணும் டேரக்டிங் சர்க்கிள் தான் நம்ம வந்து பார்த்துன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே தான் வந்து ரொட்டேட் ஆக போகுது அவுட்டர் சைட் ஆஃப் த
இதில் டோட்டலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரொடக்டை ரியூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைனும் வந்து நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் டோட்டலாக அந்த சர்க்கிளை வந்து எட்டு டிவிஷனாக பிரித்தாச்சு சைக்ளாய்டு வந்து அரிசோண்டல் சர்ஃபேஸில் ரோல் ஆக போகுது அதனால் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் ஆனால் எப்பி சைக்ளாய்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்வ் மேலே ரோல் ஆக போகுது அப்போ அந்த கர்வோட ஆங்கிள் வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆங்கிள் வரையும் ரொட்டேட் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ வந்து ஆங்கிள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆங்கிளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஆர் யோட பை கேபிட்டல் ஆர் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ வந்து ரோலிங் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் டேரக்டிங் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இப்போ ரோலிங் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் டேரக்டிங் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூட பை செவன்ட்டி ஃபைவ் போடுங்க இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் வருதோ அந்த ஆங்கிள் வந்து டோட்டல் டிகிரி டோட்டல் ஆங்கிள் அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எட்டு டிவிஷன் பிரிச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து நைன்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரின்னு வருது டியோட பை எயிட்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர் டிவிஷன் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள்னு வரும் அந்த ஆங்கிளை நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ டுவெல் டுவெல் டிகிரி பர் டிவிஷன் வரும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ஆங்கிள் வந்து டுவெல் டிகிரி பர் டிவிஷன் வரும் இதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ப்ரொடக்டர் வச்சுட்றேன் இங்கே அந்த டேரக்டிங் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட ரேடியல் லைனுக்கு பேரலாக வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து நான் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரியை மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு லைனை வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இன்ஜினியரிங் டிராஃப்டர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரோலர் ஸ்கேல் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு காலேஜில் டிராஃப்டர் ஸ்கேலில் ஒன்றும் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ரோலர் ஸ்கேல் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காம்பஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க்கை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டாப் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரையும் உள்ள பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணணும் காம்பஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுற பென்சில் வந்து டூ ஹெச் பென்சிலை யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை ரொம்ப டார்க்காக வரைஞ்சிடாதீங்க தின்னாக தான் வரையணும் இதில் ஃபைனலாக வர டிராயிங்கை மட்டும்தான் டார்க் பண்ணணும் அதை வந்து நீங்கள் மெயினாக வந்து நோட் பண்ணணும் சரிங்களா எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயுமே வந்து ஃபைனல் டிராயிங்கை மட்டும்தான் டார்க் பண்ணணும் பை யூஸிங் ஹெச்பி பென்சில் ஹெச் பென்சிலை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸை பண்ணணும் இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பை யூஸிங் அ காம்பஸ் காம்பஸை பேஸ் பண்ணி நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப் டு எவ்வளோ ஆங்கிள் அப்படின்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி வரையும் நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்க் இஸ் ட்ரான் அப் டு நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி இதில் தேவையில்லாத லைன் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க அன்வான்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் டிவிஷன் நம்ம எடுக்கும்போது டுவெல் டிவிஷன் டுவெல் டிகிரி பர் டிவிஷன் வரும் இப்போ டுவெல் டிகிரியை நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிடுறேன் அப்போ வந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆங்கிளும் நான் வந்து ஸ்பிட் அப் பண்ணிக்கிறேன் நான் ப்ரொடக்டர் வந்து எப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் சரிங்களா அந்த வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறோனோ அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோவில் வரையிற ட்ராயிங் வரும் இல்லைனா வராது சரிங்களா இது சம்மந்தமாக எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக கால் பண்ணலாம் என்னோடய நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் சம்மந்தமாக எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கால் பண்ணலாம் அதுதான் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கூட நீங்கள் தாராளமாக வந்து காண்டக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் ட்ராயிங்கை வரைஞ்சிட்டு அந்த ட்ராயிங்கை வந்து எனக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அமுச்சு விட்டிங்கன்னா கூட அந்த ட்ராயிங்கில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் இப்போ டோட்டலாக டுவ எயிட் டிவிஷன்ஸ் போட்டாச்சு அந்த எயிட் டிவிஷனும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓ டேஷ்லேருந்து சென்டர் லைன் இந்த சென்டர் லைனுக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணும் சரிங்களா அந்த ஓ பாயிண
புரியுதுங்களா அப்போது சைக்ளோயில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு டேரக்டிங் லைன்லேருந்து நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் த லைன் வரையும் நம்ம கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி தான் இப்போது டேரக்டிங் சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள்லேருந்து நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வரையும் கொண்டு போகிறோம் இப்போ நேமிங் கொடுத்துருங்க நேமிங் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு செமி ஃபினிஷ்டு ட்ராயிங் இருக்கும்போதே நேமிங் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீடே பண்ண முடியும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப் டூ நான் இது எல்லாமே கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்க போது அப்போ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்வேச்சரில் எங்கே டச் ஆகுதோ அங்கே வந்து ஒன் டேஷ் அப் டூ எயிட் டேஷ் வரையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ரொட்டேஷன் டேரக்ஷன் வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எந்த டேரக்ஷனில் ரோல் ஆகுது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட்டு ஒன்று வந்து ஒன் டேஷில் டச் ஆகும் டூ வந்து டூ டேஷில் டச் ஆகும் இது வந்து எப்படி டச் ஆகுது கிளாக் வைஸில் டச் ஆகுதா இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் டச் ஆகுதா அப்படின்றத இந்த டேரக்ஷன்லாம் போடணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டிங் லைன் சொல்லுவாங்க டேரக்டிங் சர்க்கிள் இந்த டேரக்டிங் சர்க்கிளோட ஆர்க் வந்து பார்த்தோன்னா மேலே இருக்குது அதுதான் வந்து ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருப்பேன் டேரக்டிங் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஆர்க் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சர்க்கிள்னா ஃபுல்லாக போட்டால் தான் சர்க்கிள்னு சொல்ல முடியும் இல்லை ஆர்க்குன்னு சொல்லலாம் டேரக்டிங் ஆர்க் டேரக்டிங் லைன் அப்படின்ற மாதிரி டேரக்டிங் ஆர்க் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் மேலே போட்டது ரோலிங் சர்க்கிள் ஆர் ஜென்ரேட்டிங் சர்க்கிள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டாக நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓ ஒன் ஓ டூ ஓ த்ரீ ஓ ஃபோர் ஓ ஃபைவ் ஓ சிக்ஸ் ஓ செவன் O8 இப்போ காம்பஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரேடியஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்தும் நான் வந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓ ஒன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு லைன் எங்கே வருது ஒன் அண்ட் செவன் லைன் ஆர்க் வருது பாருங்கள் அங்கே கட் பண்ணுறேன் அதே செகண்டு ஓ டூலேருந்து செகண்டு லைனில் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஓ த்ரீலேருந்து தேர்ட் லைனில் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் ஓ ஃபோர்லேருந்து டாப் மோஸ்டில் கட் ஆகும் அதில் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் ஓ ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்த்து ஆர்க்கில் கட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஓ சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்த்து ஆர்க்கில் கட் பண்ணுறேன் சென்டர் லைனுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க் வரும் ஓ செவன்லேருந்து செவன்த் ஆர்க்கில் கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயித்து ஆர்க்கில் கட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஹேண்டில் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பை யூசிங் டூ ஹெச் பென்சில் டூ ஹெச் பென்சிலை பேஸ் பண்ணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இஸ் கனெக்டட் டுகெதர் இதை கனெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து அந்த லைன் கனெக்ஷன் வந்து ஜிக்ஸாக்காக வருது அந்த ஜிக்ஸாக் வரக்கூடாது சரிங்களா அதை வந்து நீங்கள் வந்து மெயினாக கீனாக நோட் பண்ணணும் ஏன்னா ஜிக்ஸாக் வரக்கூடாது கர்வேச்சர்னால் ஒரு ஸ்மூத் கர்வ் வரணும் சரிங்களா அது வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் ஏன்னா யுவர் கிட் ஃப்ரம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகிறதால உங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து இந்த ப்ராப்ளமே டிஃபிகல்ட் தான் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரையிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ் வரையும் போது நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங்கை ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அதே சக்ஸஸ் தான் ஒரு வித்தவுட்டு ஸ்கேல் இல்லாமல் ஒரு லைனை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிங்கன்னா அதே சக்ஸஸ் தான் இப்போ ஹெச்பி பென்சிலை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெச்சில் நான் வந்து டார்க் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல் வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஆங்கிள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆங்கிள் வந்து டீட்டா ஆங்கிள் டீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஆங்கிள் மார்க் பண்ணிவிடுங்க இதை மார்க் பண்ணி முடித்த உடனே நம்ம வந்து டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல் வந்து ட்ரா பண்ணணும் டேஞ்சென்ட்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓ டேஷ்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிங்க காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு
அந்த ஜென்ரேட்டிங் பாத்தை வந்து ட்ரா பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பாத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு ஆர்க்கை வந்து கட் பண்ணணும் இதை கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மலில் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் காம்பஸில் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா காம்பஸ் எடுத்துங்க அதில் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் மெஷர் பண்ணிங்க கீப் இட் ஆஸ் ஓட் ஆஸ் ஆஸ் ஏ சென்டர் பாயிண்ட் மேக் தி ஆர்க் இந்த ஃப்ரீ ஹேண்டு ஆர்க்கு சரிங்களா அந்த ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஆர்க்கு வரைஞ்சிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஆர்க்கில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணணும் அது கட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டோட நேம் வந்து எம் மார்க்கெட் எஸ் எம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேடியஸை மெஷர் பண்ணிங்க காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு எம்மிலருந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம் இந்த சென்டர் ஓ ஒன் ஓ டூ ஓ த்ரீ லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆர்க்கில் நான் வந்து ஒரு லைனை வந்து கட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல பாயிண்ட் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் பாயிண்ட் வந்து நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன் இதை வந்து சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள் வரையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் ஒன்று வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர்க்கு டேரக்டிங் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆக்சிஸ் சரிங்களா இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இது வந்து எம் என் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து நார்மல் லைன் இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைனை வரையறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டேஞ்சென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையும் போது டேஞ்சென்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து டேஞ்சென்ட் இது வந்து டார்க் பண்ணிக்கணும் டேஞ்சென்ட் லைனும் நார்மல் லைனும் டார்க்காக இருக்கணும் அதை வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க டேஞ்சென்ட் டி அண்ட் டி மார்க் பண்ணிங்க இப்போ வந்து நான் ரேடியஸ் வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் வரும் நைன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நான் ஒரு ஆர்க்கை கட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மலை வந்து வரையலாம் இது ஜென்ரேட்டிங் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஹெச்பி பென்சிலில் டார்க் பண்ணணும் டேஞ்சென்ட் லைனை ஹெச்பி பென்சிலில் டார்க் பண்ணணும் நார்மல் லைனை ஹெச்பி பென்சிலில் டார்க் பண்ணணும் இந்த கட்டிங் பாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து நேமிங் கொடுக்கணும் நம்ம சைக்ளாயிலில் நம்ம எப்படி நேமிங் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நேமிங் கொடுக்கணும் சைக்ளாயிலில் நம்ம என்ன பண்ணோம் கட்டிங் பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் அப் டூ பி எயிட் வரையும் நேமிங் கொடுக்கணும் அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பி ஒன் பி டூ அப் டூ பி எயிட் வரையும் நம்ம வந்து நேமிங் கொடுக்கணும் சரிங்களா ப்ராப்ளம் சம்மந்தமாக எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னோடய நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்